ഇന്ത്യക്കാരൻ രക്തസാക്ഷി ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ചങ്കുവിശുദ്ധനാണ് നാനാജാതി മതസ്ഥരായ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സമീപസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് ഫ്രാൻസിലെ നർബോൺ പട്ടണത്തിലാണ് സെബസ്ത്യാനോസ് ജനിച്ചത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം വളർന്നത് തന്റെ അമ്മയുടെ നാടായ മിലാനിലാണ് എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നോടു കൂടി സൈനിക സേവനത്തോട് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ സൈന്യത്തിൽ ചേരുകയും തന്റെ ജയിൽ സന്ദർശനത്തിലൂടെ ജയിലറുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ധൈര്യവും പ്രത്യാശയും നൽകുകയും ഒത്തിരി അധികം പേരെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു അതുവഴി പലരും സെബസ്ത്യാനോസിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കാൻ കാരണമായി എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചോടു കൂടി റോമൻ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഡയോക്ലീഷ്യസ് ചക്രവർത്തിയെ ഉയർത്തപ്പെട്ടു ക്രിസ്ത്യാനികളെ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്ന ഭരണകർത്താവായിരുന്നു ഡയോക്ലീഷ്യസ് ഇതേ സമയം സെബസ്ത്യാനോസ് തന്റെ സൈന്യത്തിലെ ധീരനായ ഒരു പടയാളിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സൈന്യാധിപനാക്കി ഉയർത്തി തന്റെ ഉയർച്ചകളിൽ ദൈവകരം വ്യക്തമായി ദർശിച്ച വിശുദ്ധൻ പട്ടാളക്കാരുടെയും ജയിലറുകളിൽ കഴിയുന്നവരുടെയും ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അവരെ വിശ്വാസത്തിലേക്കും മാനസാന്തരത്തിലേക്കും നയിച്ച് ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകാനും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ കച്ചുകെട്ടിയിറങ്ങിയ ചക്രവർത്തി തന്റെ സൈന്യാധിപൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്നും അനേകരെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നതും വളരെ വൈകിയാണ് അറിഞ്ഞത് തന്റെ വിശ്വസ്ത സൈന്യാധിപനെ പലവിധത്തിൽ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ തീയിൽ ദഹിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിയായി തീ കൂനയിൽ തന്നെ ദഹിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവരോട് ഈശോയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി തീക്കനലിൽ കൂടി നടക്കുന്നത് റോസാപ്പു മെത്തയിലൂടെ നടക്കുന്നത് പോലെയാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി സെബസ്ത്യാനോസിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം വിഫലമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തെ അമ്പെയ്തു കൊല്ലാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു ഉത്തരവനുസരിച്ച് സെബസ്ത്യാനോസിനെ ഒരു മരത്തിൽ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി അമ്പെയ്തു മരണം ഉറപ്പാക്കിയതിനു ശേഷം ശരീരം പരുന്തനും പക്ഷികൾക്കും വിട്ടുകൊടുത്ത് പടയാളികൾ മടങ്ങി എന്നാൽ വിശ്വസ്തരോട് വിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെ ഭക്ഷണമാക്കാൻ വന്നവരെ കാവൽക്കാരാക്കി മാറ്റി ഐറിൻ എന്ന ഭക്തസ്ത്രീ വന്ന് സെബസ്ത്യാനോസിനെ പതിയെ ശുശ്രൂഷിച്ച് സുഖപ്പെടുത്തി മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു കാലക്രമേണ സെബസ്ത്യാനോസ് മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചക്രവർത്തി മനസ്സിലാകുകയും ചക്രവർത്തിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഗത കൊണ്ട് ധാരുണമായി അടിയേറ്റ് സെബസ്ത്യാനോസ് രക്തസാക്ഷിയാവുകയും ചെയ്തു വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ ജീവിതവും അനുബന്ധമായ ഐതിഹ്യങ്ങളും മനുഷ്യ ജീവിത ഗ്രന്ഥിയായി തീരുന്നത് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ ഇറ്റലിയിലെ റോമിലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇറ്റലിയിലെ മിലാനിലും പടർന്നു പിടിച്ച പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്നും അനേകായിരങ്ങൾ രോഗമുക്തി പ്രാപിച്ചു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പടർന്നു പിടിച്ച മഹാവ്യാധിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ വിശുദ്ധന്റെ തിരുസ്വരൂപം കപ്പലിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ലോകസഞ്ചാരം നടത്താം എന്നൊരു നേർച്ച ജനങ്ങൾ നേർന്നു എന്നാൽ രോഗശമനത്തിനു ശേഷം ജനങ്ങൾ നേർച്ച നിറവേറ്റുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുകയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വീണ്ടും നാട്ടിൽ പകർച്ചവ്യാധി പടർന്നു പിടിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതൊരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു തങ്ങളുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയ ഇറ്റാലിയൻ ജനത വിശ്വാസിയും പ്രഗത്ഭനുമായ ഒരു കപ്പിത്താന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാറ്റിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളൊരു പായ്ക്കപ്പലിൽ വിശുദ്ധന്റെ തിരുസ്വരൂപമായി ലോകപ്രയാണം ആരംഭിച്ചു പ്രയാണമധ്യേ ഒരു ദിവസം കപ്പൽ ഭയങ്കരമായ കടൽക്ഷോഭത്തിൽ പെടുകയും അവർ നിസ്സഹായരായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് അപകടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കപ്പിത്താൻ യാത്ര തൽക്കാലം നിർത്തിവെക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതേ സമയം തന്നെ സമീപത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയിലെ പുരോഹിതന് ഈ കപ്പലിനെ കുറിച്ച് സ്വപ്നത്തിൽ ദർശനമുണ്ടായി അതോടൊപ്പം ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കപ്പിത്താനും സമീപത്തുള്ള ദേവാലയത്തെ കുറിച്ചും തിരുസ്വരൂപം ദേവാലയത്തിൽ എത്തിക്കണമെന്നും ദർശനമുണ്ടായി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നറിയാതെ അവർ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു നേരെ നേരെ വൈകും മുൻപ് കടൽ ശാന്തമായി ഇരുണ്ടു മൂടി വന്ന പ്രകൃതി തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി ആശ്വാസത്തിന്റെ കാറ്റ് കപ്പിത്താനിലും എത്തി വളരെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ കപ്പിത്താൻ ദൈവ പദ്ധതിയിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ദൈവദർശനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കപ്പൽ പരമാവധി കരക്കെടുപ്പിക്കുവാൻ നാവികരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് തങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്ന
വിശുദ്ധന്റെ മാധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്കൊക്കെ രോഗസൗഖ്യം ലഭിച്ചതോടെ വിശുദ്ധന്റെ മാധ്യസ്ഥം തേടി വരുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി കൂടി വന്നു അങ്ങനെ വിശുദ്ധന്റെ സാന്നിധ്യം കുടികൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ കേരളം ഒരു പുണ്യഭൂമിയും വിശുദ്ധന് തിരുസ്വരൂപം വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചുരിയപ്പെടുന്ന ധന്യഭൂമിയുമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ സാന്നിധ്യവും മാധ്യസ്ഥവും ക്രിസ്ത്യാനികളായവർക്ക് മാത്രമല്ല മറിച്ച് നാനാജാതി മതസ്ഥർക്ക് ആശ്വാസവും അനുഗ്രഹവുമായി നിലകൊള്ളുന്നു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു പുഴുക്കുത്തുപോലും ഏൽക്കരുതെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ധീരമായി പടനയിച്ച വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസ് ഇന്ന് ആദിയും വ്യാധിയും നീക്കുവാൻ സദാ മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ച് യേശുയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നും പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥനായി ദേവജനം വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിനെ വണങ്ങിപ്പോരുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയിൽ കഴിയുമ്പോൾ രോഗവ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ആത്മാർത്ഥമായി വിശുദ്ധന്റെ മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക